Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Are you guys ready? Hello, Rafael. Good evening. Hi. Everybody ready? Yes. Okay, nice. As we're born. I was born ready. <laughs> oh, oh, great. Great. Uh -huh. I was checking the schedule for vacation. <clears throat> oh, maybe I'm not in the right, right place here. Okay, well, I see everybody is connecting already. Okay, still in the process, right? You're in. But I'm going to start, guys, by calling the attendance right now. Okay. Are you guys ready again? Yes, Rafael. Okay. <laughs> One moment. Andrea Sofia Benitez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present. Good evening. Hello. Good evening. Uh, Carlos Ernesto Pérez. Remember, guys, that you have to turn on your cameras and say present when you hear your name, okay? <clears throat> Carlos Roberto Alemán Prudencio. Consuelo, present teacher. Okay. Consuelo Saraí Rivas Lopez. Eric Jose Hernández Campos. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Hello. Henry Alberto Pérez Rosales. Present, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present, teacher. José Adelis Aguirre Mendoza. Buenas noches, teacher. Hello, good evening, welcome. Thank sí. you. Okay. Juan Francisco Salmerón Alas. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Magdiel Esaú García Morales. Oscar Leonel García. Present. Gar okay. Present teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present teacher Juan. Hit a word. Okay. okay, Juan. Thank you. Oscar Leonel García Magaña. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. ¿A Wilber yet? Okay. Present, Eric, present. Oh, okay. There you are. Eric Edenilson Escobar Suárez. Jose Miguel Maza Orellana. Wendy Lisette Gómez García. Luis Ernesto Majano Valle. María José Hernández Auceda. Okay, we are gonna start a class tonight by doing some feedback, okay? Let's remember that we were talking about how much and how many, y de ahí, ¿cuál fue el otro tema que vimos? 
How much? How many? And then? <laughs> and have to <laughs> okay have to for obligations and we have to conjugate that verb it's an auxiliary verb that uh, uh allow us to express obligations right we have to conjugate in the third person it is has to and doesn't have to remember okay then we are gonna go over there over all the slides just to remember okay just to remember part of it. Okay, so we were saying that for I, you, we, and they, so we're talking about the first person, second person, and also the plural, right? Plural subjects, you, we, they. Acuérdense que you se usa para eh, tú y para ustedes, ¿verdad? Para usted y ustedes. Entonces también es plural. Y se eh, utiliza have to, ¿verdad? Have to. Y para la negativa se usa don't have to. Y cualquier complemento de la información que queramos decir que es nuestra obligación. En este caso tenemos acá algunas actividades, ¿verdad? Check the inventory. So podríamos decir que they have to check the inventory. And uh, let's say we don't have to store the vegetables in the refrigerator. Uh, I don't have to pile the boxes in the warehouse. So this is the way to form the sentences using have to expressing obligations. This is just to remember that, okay? Pero acordémonos que nuestro tema de la unidad uno es purchasing and storing. Acordémonos de eso, ¿verdad? Estamos con purchasing, con storing. Ahorita hemos construido vocabulario para hablar de las características del producto, sabiendo cuáles son las características contables, objetos contables y no contables. A ver, ¿quién me dice un objeto no contable que tenga alrededor de usted? A ver, a ver, contable. Things that we can count. I can say the first one. Computer. Eh, les gané. Computer. Then. Mouse. Pencil. Mouse. Pencil. Uh -huh. Cell phone. There you are. There you are. Mm -hmm. Cell phone. Mm -hmm. Any other? Hot chocolate. Hot chocolate. Yes. That's uncountable. That's uncountable. Yeah. But the cup is countable. Okay. <laughs> the cup is countable, it's, but the hot it's, chocolate. It's is one, one chocolate. Uh, okay. One cup of. Okay. Cup of. Tiene un cuantificador porque es un incontable, ¿verdad? Entonces, how much chocolate are you having uh, tonight, right? So you're, you say a cup of cho hot chocolate, right? Hot cocoa. Vamos a ver. Um, entonces, claro, ya tenemos bastante claro que hay, uh, bueno, hay algunos nombres con los que nos cuesta un poquito diferenciar si voy a usar el plural o el singular, ¿verdad? Nos cuesta un poquito, por ejemplo, con people, group, team, staff, en ese, es según el contexto, ¿verdad? Y vamos a contar precisamente las personas. ¿verdad? Vamos a contar los grupos. How many groups? Es contable, ¿verdad? Um, y así sucesivamente tenemos que ir poniéndole un poquito el sentido. Otras palabras como, por ejemplo, dinero, money, uh, parece contable, ¿verdad? But it is not. Okay? So we say how much money. Eh, la arena del mar, ah, ya sabemos, es incontable, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es infinita. We cannot count the sand pero la podemos cuantificar. No la contamos de una arena, dos arenas, tres arenas, aunque en español puede, eh, podemos nosotros modificar eso a nuestro gusto dependiendo de las, de las clases de arena que tenemos, ¿verdad? Tenemos tres arenas aquí. Tenemos arena blanca, arena negra, arena, qué sé yo, de, podríamos decir gris. Bah, ok, en español lo hacemos. Pero en inglés, sand is uncountable. So we say how much sand. Y obviamente decimos en español también cuánta arena. 
how much, cuánta, cuánto. How many, cuántos, cuántas. Ok. Bien, eso es recordando un poquito eso. Y vamos a ir a ver por acá. En nuestro manual, en nuestro manual, tenemos en la página, I think it was page number 10. Okay, page number 10. Y tenemos un ejercicio de escritura así rapidito la vamos a hacer entre todos porque este está bien facilita. Ok, porque ya manejamos how much, ya manejamos how many, ¿verdad? Vamos a ver. Page number 10. Are you there yet? Ya llegaron por ahí. Y tenemos por acá complete the following questions using how much or how many. ¿Verdad? So let's read number one. ¿Cuál es el objeto acá que vamos a contar o que estamos preguntando? Eh, sería pieces. Pieces. Okay, pieces. So these pieces, um, can we count pieces or they are non-count? Yes, they count. Yes. Okay, yes, so we can count them. ¿Qué utilizamos? How much or how many para completar esta pregunta? How many? How many? How many? Okay, how many? There you are. How many? How, ahora leamos la completa, a ver. How many pieces, how many pieces do I need to assemble this? Excellent. What about number two? What about number two? How much? How exactly. much? Exactly. How much? ¿Por qué how much? Está hablando de una utilidad. Um, it's contable. Money. 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 Exactly. Because we talk about money. Exactly. We are asking about the price. Okay. So we use how much. Okay. And we start with capital letter. Remember that. How much. Okay. How much do these books? Aquí el sujeto no es books. Aquí el sujeto sería el costo, ¿verdad? Sí. So, how much do these books uh, cost? Um, bueno, el sujeto de la pregunta, pero en la, la información que quiero no es los libros. La información que quiero es el costo. El sujeto sí es these books. El, el sujeto. sujeto, por eso usamos do, porque es un plural, ¿verdad? Do these books cost? Si fuera solo un libro, ¿cómo dijéramos esto? Das. Ajá. Das y el otro this, ¿verdad? This. Uh -huh. Este es this y si fuera solo uno sería this, ¿ok? Entonces diríamos así, ¿ve? How much does this book? ¿Sí? Así, ah, correcto. Ok, how much does this book cost? How much do these books cost? Vamos a ver número tres. Number three. How much? How much? Is the okay. battery life of this computer? Correct. Okay. How much? How much? Okay. Let's see number four. How many hours do I charge it? Exactly. We can count the hours. One hour, two hours, three hours, right? So we say how many. There we are. Number five. How much? How much? Yes, because we're uh, talking about money, right? How much? Oops. Ya me está dando problema hoy la M. Much. Number six. How many? How many? How many? 
Ah, How no, many gallons of water? Yes, gas gallons. Excellent, Blanca. Thank you very much. It is how many? Really? Because we can count the gallons, right? The capital letter. Okay, and there we are. Ya manejamos bastante el how many y el how much. Hay que seguir practicando, ¿ok? Bien, nos vamos a ir entonces a introducir la clase del día de hoy. Ok, today we are going to study a new topic. It is can for possibility and asking for information. So let me show you this and introduce correctly this thing, ok? So here we are. Ya sabemos que can es el verbo que en su eh, puro significado, en su significado puro, está relacionado con las habilidades y con expresar las cosas que yo puedo, ¿verdad? Pero también, así como en español, puedo, lo utilizamos también para expresar algo que es, aquí viene el uso pudiera suceder, ok, una posibilidad, ok, lo usamos para expresar una posibilidad que algo va a suceder o, o en su eh, mejor expresión, ¿verdad? Eh, también para solicitar algo, para hacer un request, también lo usamos. En, pero en este caso vamos a utilizarlo para estas dos cosas muy importantes en el contexto que estamos viendo. Estamos viendo el contexto de purchasing and storing. Ok, entonces, ¿quién? Lo vamos a utilizar para asking for information and para, y para expresar posibilidad. And for expressing possibility. Ok. It means that we're going to use can and affirmative, negative, and also uh, question or interrogative, right? Pero hay una situación. Cuando nosotros conversamos, Vuelvo a repetir, ya esta es la tercera clase. Hacemos preguntas y respuestas. Yes, questions and answers. We are always giving information. So participants will be, uh, um, sorry, I'm sorry. will be able to ask some questions using can for asking for information and for possibility as well. What do you see in this picture? ¿Qué miran en esta foto que está aquí? A very handsome man, right? No, 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 no. Okay, let's tell, let's talk about everything around the man. <laughs> A ver. Mm -hmm. It's like a warehouse, right? What place is that? Yes. Mm -hmm. What do they do in a warehouse? ¿Qué se hace mm -hmm. en una bodega? Storage products. We store. Access. Okay. Mm -hmm. We store products. And in this case, the products are in boxes, right? Sometimes they come in different packaging, like bags or just wrapped in wrap, wrap paper or other kind of packaging, right? Pero vemos que para esto... Sí, hay diferentes eh, objetos alrededor, ¿verdad? Están, ¿Y cómo se almacenan? How can we store all these products? How can we do this, right? Uh, we are not talking about ability of doing it, but we are talking about the possibility of doing these things and the best way to store the products, right? The best way to store the products, la mejor forma de almacenar cada tipo de producto, porque cada producto tiene sus especificaciones. It's, um, I mean, every product has its own features that we have to care, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la medicina, medicine, tiene sus uh, eh, formas para poder estar almacenada, ¿verdad? Y según las leyes también, tienen que cumplirse estos eh, manejos de los productos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Ahorita hicimos un poquito de feedback, ¿ok? Vamos a continuar con esta conversacióncita como para recordar una obligación, ¿ok? 
o una instrucción de eh, cómo guardar los productos, store the products. Bueno, ya vimos el objetivo de la clase ahorita que es conversation. Vamos a también ver un poquito acerca de cómo se usa can en las preguntas para eh, solicitar información y para eh, usarlo como posibilidad, ¿verdad? Y luego pues nos vamos a ir a hacer algunas actividades escritas y vamos a conversar. La idea es conversar. So please everybody, I um, encourage you to participate, ¿ok? Esta es nuestra conversacioncita que vamos a practicar el día de hoy, ahorita, como para recordar y para poner ya en calentamiento todo el, el cerebro. Vamos a utilizar todo. Vamos a utilizar memoria y nuestra lengua, ¿verdad? Soltarla. Vamos a ver. Pensemos. Let's think. Yo voy a leerlo una vez. Después que yo lo lea una vez, ustedes me dicen de qué se trata, ¿ok? We have two people, Feliz and Sadie, ¿ok? Hello, Sadie, welcome. Hi, how are you? I'm fine, thank you. This is the list of activities you have to do. First, you have to go for the supplies. Ok, where do I have to go for the supplies? You have to go to the central warehouse and to the hardware store in Atlanta. Okay, where do I have to store them? You have to store them near the new production plant. Maintenance has to help you. Then you have to oversee the employees. No problem. Good, see you in three days. How many days? What do you have to do that long? Oh, no, 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 I'm taking some days off. Ooh. Okay, a ver, ¿de qué se trata esta conversación? ¿Qué está pasando ahí? Se le va a tocar hacer. Eh, primero tiene que hacer un pedido a la bodega central que está en Atlanta ah. y que tiene tres días para hacerlo y que la gente de mantenimiento le va a ayudar. Ok, ok. Pero con lo que no cuenta es que con esos tres días... Eh, le tocan solo a él, yo me voy a agarrar esos tres días libres. <ríe> yes, ajá, le cachó todo el chiste, muy bien. Muy me, bien. me sonó a mi semana. Oh, ok, ok, así que cualquier parecido es pura coincidencia, muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces, tenemos una persona que está feliz y una persona que está así como triste, ¿verdad? En esta conversación. Entonces, vamos a ver, um, vamos a hacer acá un role play. Karen. And Raúl, please. Karen is feliz and Raúl is sad. Okay. Hello, Sadi. Welcome. Hi, how are you? I'm fine, thank you. This is the list of the activities you have to do. First, you have to go for the supplies. Okay, where do I have to go for the supplies? You have to go to the central warehouse and to the hardware store in Atlanta. Okay, where do I have to store them? You have to store them near the new products plant. Maintenance has to help you. Then you have to oversee the employees. No problem. Good, see you in three days. How many days? What do you have to do that long? Oh, no, 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 no. I'm taking some days off. Okay. Thank you very much. You did a very good job. A ver, aquí sí tenemos buenos actores, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a escuchar ahora a Henry and Magdiel. Henry Feliz and Magdiel Sadi. Hello, Sadi. Welcome. Hi, how are you? I'm fine. Thank you. This is the list of the activities you have to do first. You have to go for the supplies. Okay. Where do you have to go for the supplies? You have to go to the central warehouse and to the hardware store in Atlanta. Okay. Where do you have to store them? You have to uh, store them near a new production plant. Maintenance has to help you. 
then you have to oversize the employees. No problem. Good, see you in three days. How many days? What do you have to do that long? Oh, no, 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 no. I take it some days off. Ah, huh, okay. fantastic. La, 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 right? <laughs> Yay. In your face. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Ajá, very nice. Bien, entonces vamos a escuchar ahorita, así con toda la entonación, uno tiene que ser así como bien tranquilo, lento, digamos, así como uh, triste y el otro muy activo, right? Let's see, Rosa and Blanca, please. Rosa es feliz and Blanca Sadi. Hello, Sadi, welcome. Hello, Blanca. Hi, how are you? I'm fine, thank you. This is the list of activities you have to do. First, you have to go for the supplies. Okay, okay. where do I have to go for the supplies? You have to go to the central warehouse and to the hardware store in Atlanta. Okay, where do I have to store them? You have to store them near the new production plant. Maintenance to, has to help you. Then you have to oversee the employees. No problem. Good, good. See you in the three days. How many days? What do you have to do that long? Oh, no, no, no. I taking some days off. Okay, very good. Good job. Excellent. Okay, people, a ver. Vamos a escuchar ahorita a Ernesto. Luis Ernesto, ¿dónde está Luis Ernesto con José Abel? Vamos a ver. Luis Hello. Ernesto, feliz, en José Abel, Sadi. Okay. Hello, Sadi. Welcome. Hi, how, how are you? I am fine, thank you. This is my the list of activities you have to do, to do. First, you have to go for the supplies. Okay, where do I have to go for the supplies? You have to go to the central uh, warehouse and to the where, uh, hardware a store in Atlanta. Okay, where do I have to store them? You have uh, to store them near the new uh, production and maintaining has to help you. Then you have to hours the employees. And no problem. Good, see you in Three days. How many days? What do you have to do that long? Uh, oh, no, no. I, I am taking some day off. Okay, great, great. Guys, is there any question about the vocabulary in this conversation? No teacher. No questions? Uh, yes, teacher. In okay, that question, tell me. Where it says, uh, what do you have to do uh, but that long? Ah, okay. That long significa eh, tanto tiempo. Así sería como no, nuestra eh, aliteración but sería así de but largo. Nice ¿verdad? Pero no. Uh oh. Lo tenemos que rapear, ¿verdad? Ah, va, espérenme, espérenme. <risa> that long, en literal, literal, es así de largo. Pero en este así de largo es como tanto tiempo, ¿sí? That long. Ok. Ok. 
Okay. What is a hardware store? What is a hardware store? Aquí dice, miren, and to the hardware store. ¿Qué será eso? Uh -huh. Any idea? La bodega Computer principal. parts. Uh, well, warehouse is la bodega. Karen, uh, what did you say? I'm sorry. In that case, is a store is computer parts. Uh, hardware. No, hardware. Eh, sí, puede también aplicarse a eso, pero es como la ferretería. Okay. Hardware ah. store es una ferretería. Yeah. Yo lo asumí por las partes de la computadora. Aplica, aplica también, pero en este caso, pues estamos hablando de eh, un montón de supplies, ¿verdad? Supplies también de ferretería en este caso puede ser, ¿verdad? Así como, me imagino un, un hardware store es como freo, como vidri, ¿verdad? Right? That's a hardware store. Uh -huh. El paraíso de Rafael. <ríe> ah, y también yes, de Hernán, teacher, creo. Like okay. <ríe> Ajá, también creo que de Hernán, porque le, oh, Magdiel también le gustaban comprar tools. Incluso le iba a decir el mejor lugar del mundo, pero usted oh. dijo ferretería. <ríe> Your paradise, ok. <ríe> well, well, guys, uh, if you see here, they are talking about obligations. ¿Qué han utilizado para las obligations? have to, miren, activities you have to do, okay, you have to go for the supplies, uh, where do I have to go, okay, pero a donde es que tengo que ir, okay, uh, vamos a ver la siguiente, you have to go, okay, si ustedes se fijan en toda esta conversación, es have, okay, like obligations, pero también esto puede ser eh, sustituido por ese verbo que vamos a ver el día de hoy, can, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelantito. Ahorita vamos a recordar un poquito, a ver, divirtámonos acá. Me voy a poner en silencio, ¿ok? Y ustedes van a encontrar los errores en esta, ¿ok? Van a encontrar los errores. A ver, uh, no me recuerdo quién tiene así como... Más eh, fácil la entrada a la, a, para entrar a anotación para que vaya haciendo los cambios. A ver, según mi control remoto que tengo acá. Bueno, el primero que aparece es Rafael. Rafael, le voy a ceder mi, mi control. Ok, y usted va a ir haciendo los cambios que sus compañeros le van diciendo. Todos van a comentar. Ok, todos van, ya se lo ya se lo cedí. No, todavía no. Ok, ahí. Yo me pongo en silencio y todos abran sus micrófonos y no tengan pena. Van a comentar encontrando los errores. ¿Ok? Todo es, pres es presente simple, acordémonos. El sujeto tiene que concordar con la forma de conjugación de have to, con el auxiliar do, con el auxiliar does. ¿Ok? Plural singular. Vamos a ver. Me pongo en silencio en 3, 2, and 1. In the number two, is she, she has, has she to has, wear. Oh, has to. She has, she, she, she has, has to. No sé qué pasó. <coughs> okay, Rafael, what do you do? Ah, mentiras. <laughs> Ok. Bueno, Number aquí, two. have to. Sí, has. Has to. Has to. Has, has sí. to. Has to wear my sleeves. Ok, yo aquí. She has to. En el primer párrafo. Does she. No se ve. En el primero, donde dice, does she have to write the, the list? Ahí tendría que ser has to, porque va con she. Okay. No, porque lleva la. No, en la primera no. no das, Está el auxiliar das. Lleva el auxiliar das. Das. Ah, ok. 
En el segundo párrafo, sí. En el segundo, sí. Solo que no se ve muy bien. Quiero ver. Póngalo un poquito más el, arriba. De, eh. El tercer párrafo, diría que también sería hash to. Ok. ¿Y el tercero? No, en el tercero habla de day. Day, employees, day. Employees. They ah. have to. Uh -huh. okay. Pass. Visitors have to wash their hands. Divide the boxes in size. Ivan and Max have to pile the boxes in size. The rice in the sugar. The rice in the sugar have to be taken the store. Dice que el arroz y el azúcar. No, no, porque son dos, plural. Nada, le gusta la India. Todas están buenas, solo la segunda, ¿no? La última, no. Teachers don't have. Perdón, si sí, sí. Use the microwaves. Great, guys. There was only one mistake, right? She has to. Okay, there you are. Very good. Mm -hmm. Vamos a ver por acá. Quiero que veamos esta, este picture, this picture. I want you to see this picture. Ahora sí le voy a... a, a... Regreseme ahí el control, Rafael, por favor. ¿Cómo se hace? Ah, ahorita, espérame, le voy a pedir, se lo voy a pedir, vamos a ver. Ok, I will stop it. Ok, here it is. Yes. Ok, what do you see in this picture, guys? Tools, uh, stories, stores. Uh, the paradise. Uh -huh. <laughs> what do you see in this corner? What do you see in this corner? And garbage cap. Oh no, come on. <laughs> hey, no way. Uh, uh, Makeup. Cosmetics. Makeup. Uh -huh. Makeup. Makeup, yeah. Makeup. Cosmetics. Uh huh. Makeup and cosmetics. What do you see in the middle one here? Liquor wine. store. Wine. Liquor store. <laughs> Liquor or wine winery. Okay. Mm -hmm. Disneyland. The Paradise. Disneyland. <laughs> Oh my God. Montañas rusas. Oh, no, no, no. Wine. <laughs> okay. There you are. What do you see here? What is this? Uh, clean supplies. Sí. Cleaning supplies? Uh, well, supplies? I see groceries there. I see groceries. Groceries? I mean, yes. Warehouse. Um, okay. Warehouse, I think will be um, like hardware, in this garage. Right? Store. No, uh, pero en esta, in this one. Es como una bodega. More litter. Okay, it's... Es como una bodega. Donde uno almacena los suplementos de limpieza, algo así, se alcanza a ver en el full HD. Could be, could be, pero eso es un store room, okay? Store room, yeah? Store room. Normalmente estos store rooms están eh, por, es como la costumbre en otros países, en nuestro, en nuestro país casi no se da, casi no lo tenemos así, pero si sí, lo tenemos en al, algunos lugares, al, algunas personas usan un cuarto en su cocina en donde guardan todo lo que compran por mayor, ¿verdad? Para ir llenando sus cosas que van usando en el pantry, ¿verdad? So this is a store room or a storage room. Y si fuera una cocina de un restaurante, ahí sí, ellos tienen su store room, tienen sus freezers, tienen sus different, and big rooms, okay? So this is a storage room or a store room. Okay, what is this? What do you see here? Well, is the storing hazard? 
¿Cómo se dice? Hazardous. 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 Uh -huh. Hazardous. Hazardous. Uh -huh. Hazardous es peligroso, right? Uh -huh. Uh -huh. Storing hazardous chemicals, right? Well, yeah. yes, but where can you store the hazardous chemicals? Where can you store them? You see, this is a cabinet, right? This is a cabinet, you see? Cabinet, and it has a shelf inside, you see? It has a shelf. Do you see shelves here? How many shelves do you see in this picture, the makeup picture? How many shelves? One, two, three, and four, just a little piece of it, right? Entonces, podemos guardar las cosas en bodegas, en cuartos, ¿ok? ¿Se recuerdan que habíamos hablado un poquito de eso eh, cuando hablamos de la palabra storage, ¿ok? Acá tenemos Storing, storing, almacenaje, ¿verdad? O almacenar. Entonces, different products need different places to store. Okay. Uh, for example, food needs a place, an appropriate place, right? Uh, why? Because if you don't storage correctly these products, you Uh, can get them ruined, right? Te arruinan. What about the wine? What about the wine? ¿Qué, qué empaques miran acá? What packaging do you see in here? What are these? Barrels. Some boxes. Barrels, um, boxes. I don't know how do you say barrel. Barrel, barrel. Barrel. Barrel, uh -huh. Bottles, uh -huh. bottles, barrels, and boxes, okay. A ver, ¿qué vemos acá de empaques en esto del, del maquillaje? Como me gusta el maquillaje, no, no se sientan mal los hombres. Ya voy a ir a las, a las tools. Vamos a ver. Lipstick bar. Uh -huh, uh -huh. Lipsticks, ajá. Uh -huh. Lipsticks. Uh -huh. uh, compact. Okay. Mm -hmm. Powders, lash, mm -hmm. slashes, uh -huh. blushes, a shadows, eye shadow, okay, eye shadows, mm -hmm. Uh, mm -hmm. blush, 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 mm -hmm. uh, glosses, gloss, uh, glosses, uh huh. Well, but what are the packaging? They have their own way, right? They are kind of boxes, plastic boxes, okay? Plastic packagings, okay? So uh, every product needs uh, an appropriate um, packaging and also a good place to store them, okay? To keep them safe. Vamos a ver entonces. Por acá, definamos un poquito esta palabra que estamos viendo. ¿Mm? Esta palabra store, store, ¿ok? Puede tener sinónimos y todas significan prácticamente lo mismo, ¿verdad? Por eso tenemos una definición acá. Vamos a ver. Stock, stock, es almacenar también, ¿ok? También es almacenar. Eh, se han fijado algo que esta ya la agarramos nosotros, ¿verdad? Mire, ¿y cuántas hay en stock? Decimos nosotros, ¿verdad? Ya la agarramos en nuestro idioma, porque stock es como eh, estar en el inventario, ¿verdad? Está listado, está en la bodega, it's in the warehouse. Existing products, ¿ok? So, store, stock. To stock. Uh, también los podemos conjugar, ok, en como, como los verbos, en este caso es un verbo regular, ok, stack no es verbo regular, ¿verdad? Pero store es un verbo regular. Entonces lo podemos con, conjugar igual, ¿verdad? Tanto en pasado, en presente, en futuro y se puede utilizar en cualquier eh, tiempo verbal. Vamos a ver los sinónimos. Los sinónimos. Retain. Retain, okay? Keep, keep, accumulate, 
accumulate, reserve, reserve. Okay, these are synonyms. A ver, hagamos la definición de store. What's the store definition? A ver. What does store mean? To keep something for future use. Excellent. To keep something for future use. Okay. Podemos usar cualquiera. Okay. Podemos decir to retain something for a future use, usage. Okay. To accumulate. To accumulate something or some things uh, for future use or uses, right? Vamos a ver, reserve, to reserve, right? To reserve something for future use, that store, okay? Eso es almacenar. Okay, people, vamos a ver una cosa por acá. Déjenme dejar de compartir. Y nos vamos a ir como a la carnita del video, ¿verdad? Can, for possibility and asking for information. <clears throat> okay, en nuestro manual nos vamos a ir a la página tres, catorce, tres, tres, thirteen. On page 13. Vamos a ver entonces, arriba en la primera actividad donde dice let's start, hay una indicación, ¿sí? Entonces yo les voy a poner este picture de regreso, el que estábamos. Y voy a decir el nombre del que va a empezar y luego se van a ir preguntando uno al otro, where can you store? Y dicen uno de esos eh, productos que ustedes están viendo en el, que, en, en el slide que estábamos, ¿sí? Ahorita se los coloco. Ok, acá la tenemos. De cualquiera de los productos que miren acá, ok. Estas que dijimos que eran tools. Si usted sabe algún nombre de alguna, puede usarla. Ok, esto que dijimos que es wine, right? Or liquor, right? Uh, spirit beverages, right? Aquí que dijimos que había? Makeup. Makeup, Makeup and Lady. cosmetics, okay? Aquí que dijimos que había? Groceries. Groceries or food, okay? ¿Qué había aquí? The chemicals. Chemicals. So Okay, hazardous materials. Okay, vamos a ver. Um, la pregunta es esta, okay? Yo se las escribo acá. Voy a poner por aquí arriba. Where can you store? Pone el nombre del producto, okay? Where can you store? ¿Sí? Ahí comenzamos. Vamos a ver. Blanca, usted comienza, escoja un compañero y escoja el producto que le va a preguntar. ¿Lo escribo acá o, o, o lo digo? De estos, para que comencemos con lo que tenemos acá. 
Okay, Rosa, where can you store lipstick? Where? Perdón. <laughs> Repeat. <laughs> Blanca, please. Where can you store lipstick? Where you can you store lipstick? Y en qué me responde la respuesta? Sí, sí, sí. Uh -huh. You perdí, sí. can store them. You uh, can store you them. You can store them in in <laughs> Ya me perdí. Uh -huh. <laughs> ¿En qué los puede almacenar? Ah. Uh, where can you store in makeup cosmetics? Ok, está bien, su razonamiento es como en el área de, ¿verdad? En uh, the area of cosmetics. And, ok, está bien. Ahora, hablando de un lugar físico, de un espacio físico destinado, puede ser shelves. Ok, shelves yes. es la palabra para decir repisas, ¿sí? Repisas. Mm. Una repisa es shelf. Excuse me, Blanca. Can I say you can store them in bags? In bags? Okay, yes, of course. Of can course I you say can you can store like them in bags? Así? In bags? Yes. En la cartera, right? Yes. Okay, yes, of course. Of course, you can say that too. Mm -hmm. You can say that too. Vamos a ver. En este caso, hablando de lo que tenemos enfrente ahorita en estas figuras, o okay, que en estas uh, pictures, ¿verdad? Podemos decir in shelves. Shelves es el plural de shelf. Sure. Okay. En este plural cambiamos la letra F y le ponemos la V. Okay. Shelves is more than one shelf. Ok. Bien, vamos a ver. Ahora Rosa, usted elija a alguien y pregúntele uno de estos productos. Voy a quitar el producto. Bueno, sí. Um, well, sería uh, Wilber Pérez. Where can you store tools? Um, you can store them in oh, I love the word too uh, in the warehouse warehouse okay thank you okay. <laughs> excellent en the warehouse, si solo fuera una, ¿verdad? Que tenemos y es la bodega y que todos conocemos la bodega. O en una bodega, si estamos hablando en general, ¿ok? You can store them in a warehouse. Ok, vamos a ver, Wilber, continúe usted las pre una pregunta. Ok, this question is to... Uh, Raúl. Okay. okay, Raúl. Where can I store a uh, wine? Where can you store wine? Oh, okay. Okay, Raúl. So your eyes well, on the road. Okay, vamos a cambiar a quién le va a hacer la pregunta. ¿Qué okay. dices solo yendo, Raúl? Vamos. Okay. Eh. Puedo preguntar. Puedo preguntar inclusive una herramienta. Yes, of course. If you know the okay. name, yeah. Okay. Matiel. 
where can I store a, a squat? Sí. Where can I store a squat? Yes. Um, you can store a squad in the warehouse. Okay, very good. Ok, bien. Ya vimos entonces el uso de una posibilidad. No necesariamente que usted le esté diciendo de poder como habilidad, sino que de poder como una posibilidad, ¿verdad? O le estoy pidiendo información también, ¿ok? De un lugar. Where? Where can I put these things, right? Where, they, uh, where can I keep them safe? Y normalmente, ok, voy a borrar esto. Ok, normalmente los lugares para guardar las cosas, ok, son las que decíamos la vez pasada, ¿verdad? Teníamos storage place, tenemos depot, como un depósito, ¿verdad? De cosas. Aquí tenemos algunos almacenes que se llaman depot, ¿verdad? Uh, in different countries they have different stores that I call depot. Office Depot. Yes, Office Depot. You can find anything related to the office where, okay? Um, also Home Depot, right? Houseware, okay? Bien, vamos a ver. Store room, como decíamos en las cocinas, in the kitchen. Warehouse, okay? Bodega. Closet. Closet, como nosotros, ¿verdad? En nuestras casas tenemos un espacio cerrado with doors, okay, uh, to um, store our clothes, right? Pantry, pantry for groceries, okay, for groceries and also for dish or um, kitchenware, okay? Shelves, shelves, uh, ya dijimos son las eh, repisas, stack, Stack es como eh, un lugar en donde se ponen como en grupo. Así como vieron en la foto, uh, esta. En la primera foto donde estaba. Okay. Stack, así. A pallet over a pallet, right? Stack. Yeah. You see? Okay, let's continue. Stack. 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 Mm -hmm. Yeah. Mm. This one. No, it's uh, stuck. Pile is similar. Pile is similar. Poner como one box over the other box. Okay. A bag over the other bag. As uh, they do in the supermarkets or in the markets, you see that they put the things one over uh, the other one. Okay. So lift, we know that it is a tool and it is this uh, thing to help to pull the things up, right? Or uh, get the things down, okay? Vamos a ver, stock room es el lugar donde está el stock de productos, right? Stock room, it's also like storage place or store room. Storehouse puede ser algo separado, sí, separado de el área administrativa o de, por ejemplo, nosotros en nuestras casas podemos tener un storehouse, que es como un apartado afuera con su techito y todo, ¿verdad? Aparte, right? That's a storehouse. Mm. Ahora, los empaques, como les decía. Sure. Ajá. Dígame. Me. <laughs> I'm sorry, Juan. So Come on, tell me. Checklist and teach. Oh, thank you very much. Thank you, thank you. Thank you. Bien, solo termino esta para que no, no la interrumpamos esta idea, ¿ok? Eh, los paquetes, como decíamos, they can be plastic containers, ¿ok? Containers, different containers, like bottles, boxes, bags. 
and other kind of packaging that maybe they are not so regular. For example, um, how do you um, buy seeds, for example, seeds? Es un tipo de bolsa de polietileno, right? Que de nosotros lo llamamos costal, ¿verdad? Eh, could be a costal, could be a um, um, plastic bag, but it is a special bag, special bag. Y hay otros que están como hasta recubiertos para proteger el interior, ¿verdad? Del exterior. Ajá, vamos a ver. Unit, dozen and hundreds. Ya dijimos que son las unidades por las que podemos comprar y vender las, eh, eh, los productos. Bien, veamos por acá. Estas oraciones que están acá son un poquito más fáciles, ¿ok? Pero son las respuestas que podríamos dar a la pregunta que acabamos de hacer. Where can I store tools? Ok, pero así, where can you store tools? Hay una cosa, cuando nosotros preguntamos where can you, can you, no significa usted exactamente su persona. You es in general, ok, donde se puede guardar, ya, yeah? pero usamos este you. Mm -hmm. Bien, where can you store, um, I'm sorry, where can you store tools? Where can you store tools? Well, tools are in the storage place, okay? Tool, tools are in the warehouse. Tool, tools are in the, um, I don't know, we can say in the storehouse. Uh, also in the garage, right? In the garage, we could say also that. Where can you store makeup? Well, makeup is on the shelves, right? Where can you store food? Mm, food is in the pantry, okay? Food is in the pantry. So you can go and store food in the pantry, right? Uh, where can you store chemicals? Uh, well, this is another kind of uh, things that we can keep in a, a closed um, space or a, clo or a closed furniture, we could say. Como un mueble cerrado, okay? Could be a cabinet or a closet. Okay, a cabinet or a closet. Could be with shelves and it could be with drawers. Aquí falta una bien bonita, una palabra. Eh, se llama drawers. Okay, aquí la voy a poner. Drawer. Una and plural drawers. Gaveta, okay? Drawers. Okay. Y así como preguntaba Blanca, in the bag, ¿verdad? Es claro que sí, podemos hablar de lo que llevamos en la cartera o lo que se puede andar en un, un bolsón, una cartera, ¿verdad? Right? Ok. Teacher, drawers, drawers uh, could be used in this region, in Salvador. Drawers is in general. Drawers. Todo lo metemos yes. en gavetas. Yes. I think so, yeah, ok. Yeah, because usually uh, lo metemos también en huacales, right? <laughs> yeah, that's a common place. Right? Boxes. Boxes. Uh-huh. Reused. Bolsa. Reused. Uh-huh. Bags. Bags. Plastic bags. Mm -hmm. Okay, people, so get ready, please. Your camera is on. And say present when you hear your name. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present teacher. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Consuelo Saraí Rivas López. Consuelo. Oh, I, I remember, I remember. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Okay. Fanny Judith Palacios de Oliva. Okay. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Okay. José Abel Isaguirre Mendoza. Present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Okay. Karen Jamilet Rivas de Ayala. 
Present teacher. Magdiel Lesau García Morales. Present teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present teacher, I have a problem. Um, oh, really? Uh, how come? What is it? What's the problem? Yes. With uh, the audio? Oh, with your camera. Okay. Uh, my camera. Uh, uh, well, lo digo en español, es que mi computadora personal no le funciona. Entonces, yo hoy no me traje la trabajo. Oh, okay, okay. Your computer doesn't work. I mean, your camera computer doesn't work. Okay. Yes. yes. Okay, no problem. Thank you for letting me know. Uh, Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Wilber, Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Okay, Jose Miguel Maza Orellana. Wendy Lisset Gómez García. Luis Ernesto Majano Valle. Present. María José Hernández Sauceda. Okay, people, we are going to go to um, see in our manuals on page 13, you have a, um, a box with information, with pieces of information that we are going to use just to ask questions and answer these questions. Let's see that they have in the first column features products. So we are gonna talk about the features like weight, dimensions and quantity. And then we are talking about the description of these features, okay? The description of the features. Now let's, let, let me go there. Let me go there because um, there we have some numbers or quantities, okay? And let's see them. Let's look at this. Uh, maybe you have an idea how to read the quantities and numbers, okay? But we're going to see this as easier as, as easiest as it is, okay? We are not going to do it. Uh, we're not going to try to get confused, okay? Vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible, okay? Bien. Tenemos features of the product right here, okay? And the products. We have tablets, televisions, and refrigerators, okay? Let's see the features, weight, dimension, and quantity. La instrucción cuál es? I will read the following picture, features of some products, okay? Después ustedes las van a decir. Pero, ahí viene el detalle, vamos a hacer las preguntas, ¿ok? So, I'm going to read. Wait, vamos a leer esta primera. 170 grams, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Bueno, todos los wait voy a leer primero, ¿ok? 112.43 pounds, ¿ok? 340 pounds. To 300 to eight, I'm sorry, 380 pounds. Vamos a ver la siguiente dimension. Dimension of tablets, televisions, and refrigerators. Okay, the tablets dimension, uh, we can say it is 19.3 centimeters by, esta X que ven acá es by, 13.7 centimeters by, 1.03 o puedo decir 0.3 centimeters, okay? Vamos a ver the televisions, okay? Televisions dimension. We could say, right? Because there are 100, right? So we are gonna say 41.3 inches, okay? This is the short for inches by 
26.7 inches. Ok. Vamos a ver. Refrigerators. Refrigerators. These are like feet. Ok. But also it's inches. Ok. Podemos decir las dimensiones en pies como en pulgadas. Ok. En este caso, pues, eh, con esto estamos diciendo pulgadas, con estas dos comitas, ¿verdad? Que están acá. So, we're going to say 48 and 1 eighth. Ok, and 1 eighth. Este denominador de las fracciones se lee como un ordinal number. Ok, so 48 and 1 eighth inches. Ok, vamos a ver las cantidades. Quantity. How many tablets are there? Okay, they are 200. What about the televisions? They are 100. And they are 50 refrigerators. Okay. Bien. Esto es como un inventario. See, ¿sí? this is like an inventory. So, vamos a ver. <clears throat> Hasta acá vamos bien. Is there any questions so far? Okay, let's try to do this. Okay, let's try to do this. What are the dimensions of the televisions? What are the dimensions of the televisions? The dimension of television is 41.3 inches by 26.7 inches. Very good. There you are. Ok, ese X que es el por, ¿verdad? Nosotros en English we call it by. Ok, en matemáticas, en math, you can say by, but it is times. Ok, times en matemática, esa X del por, ¿verdad? Ok, vamos a ver. How many refrigerators are there in stock? They are uh, 50, refriger uh, 50 refrigerators. Very good. There are 50 refrigerators. Very good. Uh -huh. Ahora nos vamos a dar duro con el peso. Acordémonos que tenemos que decir cuánto pesa. Ok. O cuál es el peso. Vemos que son dos preguntas diferentes. Sí. Entonces. La respuesta puede ser la misma, pero la forma de elaborar la pregunta, ok, recordémosla. Para que, ok, sería, how much is the weight of tablets? Ok, how much is the weight of tablets? O podemos preguntar. How much do the tablets weigh? Ok. Podemos hacerla así, la pregunta. Ok. Vamos a ver entonces, igual con cualquiera, con cualquier producto, ¿sí? Con cualquier producto. Acordémonos si lo preguntamos individual o uno, sería I. Por lo tanto, Cambiamos a das, ¿verdad? Vamos a ver entonces. How much do the tablets weigh? The tablet weight is... One hundred seventy. ¿Y cuál es la unidad con la que lo estamos midiendo? Eh? How do you say gramos? Grams. Grams. Mm -hmm. Grams. Okay. Grams. Y se abrevia solo con la G, ¿verdad? Okay. okay. 
Vamos a ver. How much do the refrigerators weigh? Mm -hmm. Vemos que hay dos pesos, ¿verdad? Mm -hmm. These refrigerators weigh um, 340 pounds. Excellent. 318 pounds. Okay, 380 80 80 pounds. pounds. You are very good. Very good. Vamos a ver, leamos solo la, la que yo vaya señalando, ¿sí? Vamos a leer la que yo voy señalando. A ver, here. 170, 170 grams. grams. Okay. This one. 112.43 pounds. Very good. This one. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Fifty. 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 Aquí que suene esa letra Fifty. F, ¿verdad? Fifty. 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 Uh -huh. Les vuelvo a recordar, los salvadoreños no pronunciamos la F bien, ¿verdad? La pronunciamos soplada, sí, o aspirada, right? <ríe> Podríamos decir, ¿verdad? Afuera, no decimos afuera, ¿verdad? <ríe> Ajá. Fíjese, fíjese que sí es cierto. Ajá. Fíjese, Dios, sí, claro que sí, pero es lindo nuestro acento, es precioso, único, ¿verdad? Entonces, no es ningún problema en nuestro acento, que tenemos que enseñarle al cerebro a pronunciar bien cada letra, es, ese es nuestro reto, ¿verdad? Entonces, vamos, 50. Ajá. A ver. Por ahí oí 50. como una X, pero es 50. 50. 50. 50. 50. 50. Excellent. Vamos a ver, les voy a señalar este. Nineteen point three centimeters. 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 By. by. 13.7 centimeters. Centimeters, uh -huh. centimeters by 1.03 centimeters. Ok. Ajá, muy bien. Very good job. Vamos a ver este. This one. Por en one a, en one a inches. Inch. Okay, good. Mm -hmm. Si fuera la mitad sería en half. Okay, el medio, un medio es half. Okay, uh -huh. half. H a l f, half. No pronunciamos la l. En ese caso solo se dice half. Bien, estamos ya listos como para poder hacer ustedes las preguntas. Vamos a ver. I will stop sharing this and we are going to this. Uh, espero que se mire. Ok. Ahí se me fue una letra S de más, pero como es imagen, no la puedo eh, 
arreglar. Cuando se topen con esa letra S, no le hagan caso, ¿ok? Vamos a ver. Ya la hallaron, la que es el error. Tablets. Nope. Esta. El. Ajá. Refrigerators. Yes, esa letra S no va ahí, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces. Questions like those that I was asking um, are those that you're going to do, ¿ok? Vamos a ver. Let's make these questions this way. What are the dimensions of these tablets? What are the dimensions of these tablets? A ver. 19. Son las mismas, son las mismas cantidades. 19.3 centímetros by 13.7 centímetros by 1.0 centímetros. Ok, one, oh, I'm sorry, 1.03 or 03 centímetros. Oh. Ok. Ok. There you are. Okay, vamos a ver. Otra pregunta. How many televisions are there in stock? 100. 100. There are. There, there are. are, are 100. 100. 100. Okay, how much does the refrigerator weigh? Your refrigerator way is um, one, 300. 14 pounds. Ok, va. Entonces, oh, acabamos a responder así y tenemos que tener ese cuidado. Nos están preguntando cuánto pesa la refrigeradora. Ok, es una refrigeradora, la específica, la que están comprando. Sí, entonces, the refrigerator. Puede ser it, right? Ahora sería ways. 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 Y damos uno de los dos pesos, ¿verdad? En este caso, porque solo es una refrigeradora. Ways 340, 340, 340 pounds. pounds. Okay. The refrigerator weighs. Miren, está, tenemos que tener ese cuidado. ¿sí? Exacto. El cuidado es conjugar el verbo correctamente a la hora de responder o responder la pregunta que me están haciendo, porque puede ser que me estén preguntando cuál es el peso. What's the weight? Okay. What is the weight? Ahí sí yo digo the weight is. ¿Verdad? Ok. Bien. Entonces, a ver, Eric Escobar, <coughs> Eric, usted le va a hacer una pregunta similar a estas de cualquier a feature o de cualquier característica que usted quiere preguntar de cualquiera de estos tres productos. ¿Ok? Ok, teacher. Vamos a ver. What are the way of these uh, refrigerators? Ok, very good. ¿A quién le hacemos la pregunta, Eric? Quiero ver, permítame que no vea a nadie porque están... <laughs> No se escondan, no se escondan. Están apagando la cámara. Ajá. Vamos a hacer a Eric Hernández. Ok. My partner, mi compañero de trabajo. <ríe> you uh, unmute yourself, please, Eric. Ok, ok. 
Eddie, could you please repeat the, the question? What are? Okay, teacher. Mm -hmm. What are the way of these refrigerators? Uh, the refrigerator's way is uh, 340 uh, ¿cómo se dice? Libras? pounds. Pounds. Mm -hmm. Ok, vamos a ordenar un poquito las, la pregunta, la participación de ellos dos. Vamos a ver. Repitiendo sería, what are the weights? Eso fue lo que él dijo, sí. Weights. Mm -hmm. Weights. Mm -hmm. of the refrigerators. La, la lógica está correcta. Okay. ¿Por qué? Porque dice los dos pesos, quiere saber, ¿verdad? Las dos eh, cantidades, ah, okay. ¿sí? Por eso lo está diciendo así. ¿sí? The weights of the refrigerators. Yeah. Vamos a ver. En la respuesta... ¿Cuál debería de ser? Is or are? Are. are is. Ah. ¿Por qué is? A ver, ajá, the weight. Mm. Are. Ajá. A ver, ordenemos esto en la mejor manera. A ver, pensémosla así con la lógica. The weight or the weights? Weights. Ok. Ajá. Weights en realidad son las pesas, ¿verdad? Las Weights. pesas. Uh -huh. Las pesas. El peso, el peso eh, en realidad es what is the weight, ok? Eso es lo que quería llegar, ¿ok? What is the weight of the refrigerators? ¿Ok? Mm -hmm. The weight is, y decimos, 340 pounds, two, ¿ok? Puede ser two hasta, ¿sí? O puede ser uh, or, si fueran dos tipos, ¿verdad? Exactamente. Uno es de 340 y el otro es de 380, ¿verdad? Entonces puedo decir or, o puede ser que sea el rango entre 340 y 380, ¿sí? Entonces ahí depende de la situación en el momento. Pero en este momento vamos a decirlo así, ¿ok? 340 pounds to 380 pounds. ¿Ok? Hoy sí, the weight, en este caso, lo vamos a decir el peso, ¿sí? El peso. O pesan, ¿verdad? Ya sería la otra palabra. Thank you very much, Eric. Right? Al cuadrado. Hey, teacher. Ok, good, 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 good. Vaya, vamos entonces al chat y ustedes escriben preguntas. Ahorita solo preguntas. Perdón. En el caso de la abreviatura en inglés de libras, es así como se ve el EBS. Yes, Aunque Carlos. It's exactly. Es que en inglés la abreviatura la han tomado de latín. ¿verdad? Entonces es pound, se lee pounds, aunque diga LBS acá. Thank you. Uh -huh. Ok. Bien, entonces vamos a en el chat ahorita. Preguntas similares. Vamos todos. Preguntas similares. What's the weight of televisions? What's the weight of, okay? Vamos a ver. Similares a estas que tenemos aquí, ¿verdad? Excellent. Mm -hmm. Very good.
Okay. Very good, Henry. Okay, good. What is the weight of? Mm -hmm. Bien. Oh, excellent, of a truck, of a computer, very good. Mm -hmm. Excellent. Okay, cell phone, hey, come on, man, it is cell phone, right? There you are, what is the weight? Okay. Okay, Carlos Roberto, ahí sería, what are the dimensions? Okay, what are the dimensions? Okay, of the televisions. Okay, the power supply is como la planta. The cell phone. Oh, okay. Bien, vamos a ir al manual en este momento. Ok. Y vamos a completar. The per work that we have over there. Ok, it's activity number three. And they are three questions based on the, um, uh, the box that we were studying, the amounts, right? We are going to try to answer these questions, giving information in this case or as a possibility, okay? Vamos a ir ahí. Instruction says bring the conversation, but we didn't have a conversation exactly, right? Because there is just a box right there. So let's read in the box, the quantities, the amounts, and the sizes, right? The dimensions of these things. And let's think, can one person store all the televisions oneself? Veamos la número dos. Where can you store 50 refrigerators? Veamos la número tres. Can you store the tablets on shelves? Teacher, what is one self? One self is una sola persona o usted mismo. Uno solo. Ah, uh, mm -hmm. uh, ok. Uno, una sola persona. One self.
Okay. Mm, the first one, uh, can one person store all the television one self? Mm -hmm. No, the uh, one person uh, don't have to store all televisions. Okay. Le vamos a poner he como un género. Ajá. Okay. No, he can't. O le podemos poner no, you can't. Ok. No, you can't. Ok. Como un genérico, un, un, uh, un sí, pronombre eh, gener en general, ¿verdad? No, you can't. Right. Pero podríamos de un solo decir, <clears throat> there are 100 televisions, right? So I think it is not possible, right? Ya ampliando un poquito, pero así, no, you can. Y podría valerse decir, no, we need a three person for the stores, all the televisions. Exactly. No, we need three people to three, store. Three employees. Three employees, okay. To store. Many televisions. Why? Because they are 100, right? Okay. Vamos a ver. Where can you store 50 refrigerators? In a warehouse. Very good. Mm -hmm. Number three, can you store the tablets on shelves? Yes, you can. Okay, very good. Yes, you can. Okay. Yes, you can. Second. I will uh, delete all these things, okay? Just one second. There we are. You could do it. <clears throat> okay. It's 9 and 40 right now. Bien, para que vayamos y conversemos un poquito, ¿sí? Para que conversemos un poquito. <clears throat> Sorry, guys. Just give me one second. Mm -hmm. No, no, I don't know what's up ahorita. Yeah. Por acá tengo unas um, como guidelines, okay? De cómo se... Uh, where do you have to store uh, different products? Okay, it, they are just guidelines and you have to read them. Uh, after that, we are going to practice this like contrasting the have to and can, okay? Quizás lo vamos a hacer aquí juntos, okay? Lo vamos a hacer aquí juntos. Ok, esto es lo que les decía. 
Nosotros podemos hablar de esto como una obligación para las cosas que ya está establecido, incluso hasta por ley, de cómo se deben manejar los productos, ¿verdad? O las cosas. They are kind of different, each of them. Y por eso utilizamos estas dos expresiones, have to and can. Can is, is, a, is just a possibility, okay? Just a possibility, but have to is that you, really, it's an obligation to do that with those products, okay? For example, where do I have to store and then the product, okay? Let's read the first one. You have to store refrigerated products, whether in a walk-in or a standard upright refrigerator. Veamos los lugares. Son ampliando el vocabulario. Walk-in. Walk-in es un cuarto donde usted puede entrar caminando y tiene pues alrededor empotrados, digamos, en la pared las, eh, 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 las, los muebles para hacerlo. Pero walk-in en este caso es un cuarto refrigerado, ¿sí? Es como un closet refrigerante. Entonces, walking or a standard upright refrigerator, o como de esos congeladores, ¿verdad? Que están... Eh, un cuarto para... frío. Va, ese es uno, el walking. Walking sería como el, el freezing store, el freezing uh, room. Pero el, está el otro que es el standard upright refrigerator, como el que tenemos en la casa o como los freezers, ¿verdad? De, de, de tienda, ¿sí? que son las cajas, sí, esas cajotas de, de refrigeración. Ok, so, <clears throat> what's the product here? Refrigerated products. What kind of refrigerator products? We can talk about sausages. ¿Qué otro re producto refrigerado? Marix. Milk, uh, I'm sorry? Mariscos. Oh, ok, seafood. 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 Mm -hmm. Okay. Seafood. Mm -hmm. um, some, some varieties of cheese. Okay. Varieties of cheese. Uh -huh. Ice cream. Ice cream. Okay. Mm -hmm. How do you say that? Uh, dairy products. Dairy products. Okay. Yeah. Veamos. Dry foods. Este es el producto. Veamos. Dry foods. ¿Qué podríamos tener en dry foods? Pero vamos a ver. They have to be stored in a dry and cold storage room near the kitchen. ¿Sí? Near the kitchen. Bueno, ya leímos estos dos. Yo creo que nos da tiempo. Vamos a ir a leer las demás ahí en los breakout rooms. ¿Ok? Lo van a leer para ver qué, en qué lugares podemos guardar qué productos. ¿Ok? Pero en este caso estamos hablando de que deben, tienen que estar guardados de esa manera, ¿ok? En contraste con la posibilidad, ¿ok? Con quién, ¿verdad? Vamos a ver. Teacher, este, puede dar, dar la, eh, ¿cómo se llama? Oh, sí, sí, sí. Para compartir. Sí, ahorita. Pantalla. Gracias. Ahorita. Thank you. All right. Bien.
la información de la información de un pedido. Si no le digo. Puedo, puedo proyectar. Sí. Oh, no. yeah. Teacher, can you enable the sharing screen? No sé si me oyó. Yes, oh. there it is already. I'm sorry. Okay, thanks. Thanks. This is the page. Yeah, teacher. No, it was the one that we no. were reading. It was the one that we were reading. Uh, just give me one second. I will, uh, I, I will try to send it. Okay. Hello. Yeah. yeah. Hello, teacher. Porque medio teacher. For some reason, I cannot open my WhatsApp here. Okay, I will share the screen with you guys, and you take take a picture of it. Is it okay? Okay. Okay, teacher. Okay. ¿En dónde lo va a enviar? Perdón. No, no, I will show Por you. El chat. No, hey. no, no. You stop ah, sharing. Yeah. Eh, lo... Okay, okay, I, I understand. Okay. That's right. Mm -hmm. Oh, y se abrió el otro. Permito. Hoy oh, sí, yo creo que sí. Hoy oh, sí. Ok. Tómenle ahí la fotito para que. Ahorita. Uh -huh. Ok. Bueno, lo voy a. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el asistente? Espérame que no, no, no me salió bien. ¿Cómo, ¿Cómo no se podrán decir esas palabras? Espérenme en inglés, va, no existe. <risa> no, just a minute, just a minute. Allow me one minute, Pero one te... moment. Pero debe de ser espérenme, no espérenme. No, no, that's, that's unique. <risa> uh -huh. La voy a compartir desde el grupo. Para ok. El... Aquí está. Uh -huh. Sí, verdad, en el de WhatsApp. Sí, lo puede compartir en WhatsApp también, por favor. Gracias. Ahí estoy, espera, pero vamos a aprovechar ahí. All right. Va, entonces dejo yo de compartir y ya se quedan ustedes leyendo, ¿verdad? Ok, thanks. Ok. Thank you, teacher. Espera, ahorita voy ahorita, ahorita. Solo quiero... Compar to how to store them no higher that a level ¿Cuál es la que está ahorita? ¿Cuál es la que está viendo? La 5 Ah, uh, you don't have to store 
certain card. Okay. Teacher, es así como que quiere decir. Perdón. We are talking about the chemicals, right? Of course. Sister, yeah, you don't have to store chemicals on the floor and el piso, right? Yes, uh -huh. You have to store them no higher than eye level, okay? So it means that you have to be standing and they can be hand, I mean, handed this way, not up, right? No, no tiene que estar hacia arriba, más arriba de su nivel de los ojos, right? Mm -hmm. No higher, no higher than a yes. I level, I level. I level. Mm -hmm. Higher than I level. Mm -hmm. Okay. Entonces, um, como que los químicos no se almacenan en el piso, sino que a una almacenados a una altura a nivel de la vista o al alcance de la vista. No, a, a un nivel que no esté arriba de su vista, ¿verdad? Porque si usted quiere alcanzar algo, imagínese, se le derrama, le va a caer a los ojos, ¿verdad? Entonces tiene que ser en este nivel. Usted tiene que estar viendo al nivel de acá para poder agarrar el químico, ¿verdad? De una manera segura. ¿Eh? Okay. Mm -hmm. ok. Eh, sería una norma esa prácticamente. Yes, all of them are rules. Yes, guidelines to store these products. Los químicos serían como chemical cleaner. Yes. Sí, chemical cleaner. Um, Acids, thinner. That's it, correcto. Eh, chemical for, eh, for pain. Yes, painting, ¿verdad? right? Yes. Painting, ajá. Quiero ver. Toxic? No, tiene que estar en otro tipo de aislamiento. Exactly. Continue reading and I'm going to another group, okay? Okay. Okay, thank you, teacher. Mm -hmm.
Teacher, tengo una pregunta. <ríe> eh, ¿Cómo podemos expresar cuando se trata de grados? <ríe> uh, degrees. Nah, normal, grids. Degrees. Uh -huh. Degrees. Degrees. 10 degrees, 20 degrees. Uh -huh. Y Celsius al final. You could say uh, a, the kind of degrees that you are using, right? Because there are different measurements of degrees. But yes, De you can say Celsius. Uh, but Be it is at the beginning, es, Celsius degrees. Es freeze or grease? Freeze, algo así le entiendo. Freeze, no, grease. De degrees. Es D-E-G-R-E-E-S. Degrees. Algo así, degrees. Yes, like that, solo que eh, unido y es doble E. En ah. vez de doble S es E-E-S. Ah, ok, ok. Thank you, teacher. Ok, no problem. Let's see, guys. Bueno, en contraste con lo que acaban de leer, es, esas son como guidelines, son como eh, regla, ¿verdad? De que esos materiales deben de ser guardados de esa manera. Pero ya ahorita ya son las 10, mañana vamos a continuar con esto, solo en contraste sería así. Mira. Ok, si los eh, productos secos deben de estar en un lugar seco, ¿en qué? lugar podríamos nosotros guardar esos productos secos, dry foods. Dry eh, food. Ajá, entonces ahí entra en decir los lugares que hemos aprendido, aprendido. Storage room, store room, ok. Bien, where can you store dry foods? Where can you store glass bottles? Where can you store furniture? Where can you store electric appliances? Where you can store tools. En lo que leyeron son have to, has to, ¿ok? Acá, cuando lo vamos a expresar mañana, lo vamos a expresar en qué lugares podré, podemos guardar esos productos, ¿sí? Ahí le dan una su repasadita. Ya hay una... Eh, nueva actividad posteada para que puedan ir a la plataforma para que practiquen esto de preguntas eh, con quién como una posibilidad o pidiendo información. ¿no? Okay. Bien, it's 10.02. I'm going to call the roll. Remember that you have to turn on your cameras and say present when I, hear, when I say your name. Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Consuelo Saraí Rivas López. Eric José Hernández Campos. Fanny Judith Present Palacios teacher. de Oliva. Ok, Eric José. Fanny Judith Palacios de Oliva. Eisel Elizabeth Navarro de Cervellón. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. José Adelis Aguirre Mendoza. Here present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Magdiel Esaú García Morales. Present teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Rafael Cerna Díaz. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. No podía quitar el mute. Ok, Rafael. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. <coughs> Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Miguel Maza Orellana. Wendy Lizette Gómez García. 
Luis Ernesto Majano Valle. Present. María José Hernández Saucedo. Bien. You are mute. Okay, I'm sorry. Um, nos vemos el día de mañana. Okay. Have a very good night, everyone. Good night, teacher. Thank you. Have a good night. Good night. You tomorrow. Chat le puse presente, teacher.